su darle un poco de textura a esta pared Ahora vamos a darle la sombra, elementos de estos que asoman, para despegarlos del, del muro, lo mismo que estas, la sombra en la pared, la sombra sobre la ventana, crear algunos efectos de blancos. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a mostrarle la sombra. Es un elemento recto sobre una curva. Entonces va a caer esa sombra. Lo que no va a suceder aquí. Ahora la ventana. ¿sí? Vamos a provocarle las partes que tienen sombra. Vamos a trabajarle la sombra, dejamos un pequeño espacio. Alguna insinuación del acabado. Entonces vamos a marcar la, la sombra. Al igual que las tejas de la otra parte, vamos a trabajar algunas. Parón. Vamos a ambientar a, la, a las personas que están aquí. Y la parte de atrás, hecho el hueco, entonces por lo tanto aquí, Vamos a, vamos a ambientar, igual aquí, da lo que está atrás, vamos a imaginarnos que aquí estuviera el muro de colindancia, Entonces vamos a ponerle una palmera aquí. con el árbol en este caso a diferencia de aquí aquí sabemos que no está pegando luz aquí sabemos que la casa no está provocando sombra entonces vamos a aprovechar para para oscurecer con esa sombra este podemos trabajarlo de la misma manera que aquí para no saturarlo entonces hacemos líneas verticales podemos inventar una una escala ok, entonces oscurecemos un poco más aquí entonces vamos a tener cuidado de que esta sombra no sea tan saturada como la de como la de la trave. Damos un contorno a la figura. Vamos a hacerlo con un punto más grueso para que no se pierda. Entonces oscurecer. unas ramas ahí atrás esta vamos a tratar de hacerla de una de una sola 
inclinación para que se sienta el cambio de paño aquí, aquí hay uno y aquí hay otro punto grueso logramos despegarlos del fondo darle una textura a la gente la vegetación de atrás ponerle algo de, de ramas con un punto más grueso y hay que oscurecer pues quizá un poco aquí también que hay un poco de sombra en la teja algunas también aquí entonces ahora para diferenciar los paños bien del cristal vamos a ponerle la sombra propia al manguete ahora si queremos pues ya con un punto más delgado bueno definiríamos un poco la el contorno total entonces una línea más oscura espero que te haya sido de utilidad lo, todo lo que mostramos en nuestros videos te invito a que sigas eh, participando con nosotros para ver los videos de las otras técnicas.